ഹായ് വെൽക്കം ടു കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ക് സോ പ്രോഗ്രാമർ എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിഷ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് ഇൻ ഡി എഫ് എസ് ട്രാവേഴ്സൺ ഡി എഫ് എസ് ട്രാവേഴ്സിന് ബാക്ക് ട്രാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഏതാന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഡി എഫ് എസും അതേപോലെ തന്നെ പി എഫ് എസും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ഡി എഫ് എസിൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിന് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ വിസിറ്റ് നോട്ട്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് എന്ത് ഏത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഒരു എക്സാമിൽ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ കൺസിഡർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ബി ഡി സി ഓക്കെ സോ ഇതൊരു നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പ്രൊസീജ് പ്രോസസ്സ് നടത്തി നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വിസിറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് പുഷ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് പോവാം സോ എ ബി ആ രീതിയിൽ പോവാം ഓക്കെ എ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നോട് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എയിലേക്ക് ഏതൊക്കെ നോഡുകളാണ് ഏതൊക്കെ നോഡുകളാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം എ ഇന്ന് ബിയിലേക്കും ഉണ്ട് എ ഇന്ന് സിയിലേക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തു അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇല്ലേ എന്ന് ബിയിലേക്കും ഉണ്ട് എ ഇന്ന് സിയിലേക്കും ഉണ്ട് എ ഇന്ന് ഡിയിലേക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോടാണ് എ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ എ ഇന്ന് ബിയിലേക്ക് അപ്പൊ ഇത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ അപ്പൊ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ബിയിലേക്ക് ആദ്യം പോവാം അപ്പൊ ബി വിസിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ സോ ഞാൻ ബി ഇവിടെ എഴുതി ബി എന്ന് എവിടേക്ക് ഉണ്ട് ബി എന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഉണ്ട് വേറെ അങ്ങോട്ടും ഇല്ലല്ലോ ബി എന്ന് വേറെ ബി എന്ന് വേറെ അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഡിയിലോട്ട് ഉണ്ട് എയിലോട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എ വിസിറ്റഡ് ആണ് എ വിസിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട അല്ലെ പിന്നെയുള്ളത് അപ്പൊ ഏതാണ് ഡിയിലേക്ക് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഡി വിസിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഡിയും ഇവിടെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് പുഷ് ചെയ്തു ഇനി ഡി എന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്ക് ഡി എന്ന് എയിലേക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡി എന്ന് സിയിലേക്ക് ഉണ്ട് ഡി എന്ന് ഇയിലേക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഡി എന്ന് എയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ അത് വിസിറ്റഡ് നോടാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഡി എന്ന് ബിയിലേക്ക് എടുത്താലും അതും വിസിറ്റഡ് നോടാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡി എന്ന് സിയിലേക്കും ഡി എന്ന് ഇയിലേക്കും ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി എന്ന് സിയിലേക്കുള്ളത് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഡി എന്ന് സിയിലേക്കുള്ളത് എടുക്കാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് സി ആണ് വിസിറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓർഡറും ഈ രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതി പോവാം കേട്ടോ എ ബി ഡി സി നോക്കിക്കേ സിയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിയില് നോക്കിക്കേ സി വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടുന്ന് അപ്പൊ സി വിസിറ്റ് ചെയ്തു എയിലേക്ക് ഉണ്ട് ഡിയിലേക്ക് ഉണ്ട് എയിലേക്കും ഡിയിലേക്കും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ പ്രശ്നമായി അല്ലെ എയും വിസിറ്റ് ചെയ്ത നോടാണ് ഡിയും വിസിറ്റ് ചെയ്ത നോടാണ് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരെയാണ് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ പോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ കാരണം സി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് എങ്ങനെയും മാറി എ ബി ഡി അല്ലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ സി എ നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെ സി എ പോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വരെയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഡി എന്ന് നോക്കിക്കേ ഡി എന്ന് നമുക്ക് സിയിലേക്കും ഉണ്ട് ഇയിലേക്കും ഉള്ളൂ സി
അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോഡുകളും കണക്ട് ചെയ്ത് അടുത്തേലേക്ക് പോവുക അവസാനം വിസിറ്റഡ് നോട്ട്സുകൾ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടല്ലോ ഒരു നോഡുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വിസിറ്റ് വിസിറ്റഡ് നോട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത നോഡിലേക്ക് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നോഡുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത നോഡുകൾ ഈ രീതിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് സ്റ്റാക്ക് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനലി ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പം എന്തായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സ്റ്റാക്ക് അല്ലേ സ്റ്റാക്ക് വഴിച്ചല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ട്രാവേഴ്സ് വരുന്നത് ഡി എഫ് എസും അതേപോലെ തന്നെ ബി എഫ് എസ് കേട്ടോ പിന്നെ ഡി എഫ് എസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ ഡെപ്ത് വേർഡ് മോഷൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടല്ലോ സ്റ്റാക്ക് റിമെമ്പർ ടു ഗെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർട്ടക്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ സെർച്ച് അടുത്തത് ഏത് വേർട്ടക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അത് റിമെമ്പർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ അതായത് ഇതിങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എന്താണ് വിസിറ്റഡ് നോട്ട്സ് ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോവും ഓക്കെ പിന്നെ ഡി എഫ് എസ് ട്രാവ് ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ഡി എഫ് എസ് ട്രാവല് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പാനിങ് ട്രീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എ ബി ഡി സി ഇ എന്നാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പാനിങ് ട്രീ ഫോം ആവും കേട്ടോ ഇവിടെ എ ബി ഡി പിന്നെ എന്തായിരുന്നു സി ഇ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സ്പാനിങ് ട്രീ ഫോം ആവും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്പാനിങ് ട്രീ വരിക ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ഡേറ്റാ ബേസ് നമുക്കറിയാം ട്രാൻ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റാ ബേസിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നു അറ്റോമിസിറ്റി അറ്റോമിസിറ്റി ഉണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഐസൊലേഷൻ കൺകറൻസി ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കാം വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അറ്റോമിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഐസൊലേഷൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ആൻഡ് ത്രീ വരിക കൺസിസ്റ്റൻസി ഐസൊലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ എല്ലാം ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു ഓൺലി ടു ഓൺലി കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ആ എന്താണ് എ എന്താണ് അറ്റോമിസിറ്റി പിന്നെ സി എന്താണ് സി വരുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണോ സി കൺസിസ്റ്റൻസി പിന്നെ ഐ വരുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പിന്നെ ഡി എന്താണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരിക കേട്ടോ അറ്റോമിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി സോ നമുക്കപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ വരിക ടു വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അല്ലെ അറ്റോമിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഐസൊലേഷൻ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇവർ കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അതാണ് ആൻസർ വരിക കേട്ടോ ആ ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റോമിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി അതേപോലെ തന്നെ ഐസൊലേഷൻ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓരോന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് അറ്റോമിസിറ്റി ആണ് അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഓക്കെ എൻഷ്യോർസ് ദാറ്റ് ഓൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ കംപ്ലീറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ആർ നൺ ഓഫ് ദം ആർ അപ്ലൈഡ് ഇറ്റ്
നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇറ്റ് ഗ്യാരണ്ടീസ് ദാറ്റ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേക്സ് ദ ഡേറ്റാ ബേസ് ഫ്രം വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ പ്രിസർവിംഗ് ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഒരു ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സോ അതാണ് ഡേറ്റ കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് എല്ലാ റെക്കോർഡിക്കലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിന് അതായത് ഫുൾ ബാലൻസിലും അതെന്തായിരിക്കണം അതിൽ ഫുൾ ബാലൻസിലും അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഐസൊലേഷൻ ഐസൊലേഷൻ നോക്കിക്കെ എൻഷ്യോർസ് ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി വിത്തൌട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ നടക്കണം അല്ലെ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് രണ്ടും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി നടക്കണം ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ നോട്ട് വിസിബിൾ ടു അതേഴ്സ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് വരെ അത് എന്ത് ചെയ്യാമുള്ള ആ ചേഞ്ചസ് കാണി കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് വരെ ആ ചേഞ്ചസ് അവിടെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ നോട്ട് വിസിബിൾ വിസിബിൾ ടു അതേഴ്സ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് വരെ ആ ചേഞ്ചസ് വിസിബിൾ ആകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ പൈസ ക്രെഡിറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പുറത്ത് നിന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഡെബിറ്റ് ആവണം പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ദ ചേഞ്ചസ് ആർ പെർമനൻറ്റ് ഈവൻ ഇൻ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈക്ക് എ പവർ ഔട്ട് പവർ ഷോർട്ടേജ് ഓർ ഔട്ടേജ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പവർ ഇഷ്യൂ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ എന്ത് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പറി ട്രാൻസാക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നടന്നോളണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം സിസ്റ്റം ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാലും ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ പിന്നെയും ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഓക്കെ ആവുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ആവണം സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ വന്നാലും അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കുറെ ടാസ്കുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് അല്ലെ ആ ടാസ്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് അജയ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് മെത്തേഡ് അജയ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറെ മെത്തേഡ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ മോഡൽ ഐട്രേറ്റീവ് മോഡൽ അങ്ങനെ കുറെ മോഡൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അജയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കസ്റ്റമർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എംബ്രേസ് ചേഞ്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡെലിവറി ഫോളോയിങ് ദ പ്ലാൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും എന്ന് അറിയോ ഫോളോയിങ് ദ പ്ലാൻ ആണ് പ്ലാനിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലാതെ അല്ലാത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം അജയൽ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം കസ്റ്റമർ അവിടെ കസ്റ്റമർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എൻഗേ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഗുലർലി കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കസ്റ്റമറിന്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അജയിൽ മെത്തഡോളജിയിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എംബ്രേസ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് അവരടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് അതെന്താ
ഇവിടെ കണ്ടോ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്തത് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസിൽ നിന്ന് പോയി റിക്വയർമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്തു കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിക്വയർമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്ത് വന്നു കസ്റ്റമർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെന്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡോക്യുമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ അതിന് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഹൈട്രേഷൻ ഡെമോ ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പൊ ഡെമോ ഫീഡ്ബാക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഗിൻ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നു ഫോളോയിങ് ദ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നതാണ് കസ്റ്റമർ ഇൻവോൾവ്മെന്റും എംബ്രൈസ് ചേഞ്ചും അതായത് ചേഞ്ചസിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റിക്വയർമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമറിന്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അതിനകത്തുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെലിവറിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അജീൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മെത്തഡോളജിയിൽ വരിക സോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്ലാക്കറിലും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ലൈവ് ഇത് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെൻഡ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി പഠിക്കാം ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് വീക്ക്ലി എക്സാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ബോർഡ് നമ്പറിൽ കോ